வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிற படம் காற்றின் மொழி இந்த படம் ஹிந்தி படமான துமாரி ஜுலு அப்படின்ற படத்துடைய ரீமேக் அதில் வித்யா பாலன் நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ காற்றின் மொழி இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட்டில் இருக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்பா ஒய்ஃப் பையன் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் இதில் ஜோதிகாவுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை செஞ்சு வாழ்க்கையில் எப்படியாவது முன்னேறிடணும் அப்படின்ற ஒரு லட்சியத்தோடு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஆர்ஜே கண்டஸ்ட் ஒன்றில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஆர்ஜே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக ஆர்ஜேவும் ஆகிடுறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேலை வந்து நைட் ஷிஃப்ட் அப்படின்றதுனால தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து அவங்களால் சரியாக பார்த்துக்க முடியாமல் போகுது அதனால் அந்த குடும்பத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைங்க அதில் இருக்கிற குழப்பங்க அதுலேருந்து அவங்க மீண்டு வந்தாங்களா இல்லை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இந்த படத்துடைய கதை சுருக்கம் பொதுவாக ரீமேக் படம் அப்படின்னாலே அந்த எசன்ஸ் போகாமல் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் ராதா மோகன் சார் இதில் அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக அவரோட அந்த ஒவ்வொரு காட்சிகளாகட்டும் வசனங்களாகட்டும் நடிகர்களாகட்டும் எல்லாருலையுமே அவ்வளோ அற்புதமாக வந்து அவர் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த படம் பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது படத்துடைய பெரிய ப்ளஸ் ஜோதிகா ஜோதிகா அந்த படத்துடைய ஹீரோனே சொல்லணும் ஏன்னா எல்லா சீன்ஸ்லேயுமே அவங்க இருக்காங்க இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க நடிப்பு அவ்வளோ அற்புதமாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அவங்க ரேடியோ ஸ்டேஷனில் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஸியான ஒரு வாய்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஹலோ அப்படின்னு வாங்க பாருங்கள் அதிலலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ அப்ளாஸ் கிடச்சிது அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஜோதிகா வந்து முப்பத்தாறு வயது நிலையில் வந்து ரொம்ப ஆம்பியஷியஸான ஒரு லேடியாக வந்து அதில் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இதில் வந்து மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு வேலையை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க வித்தார்த் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இவருக்கும் ஒரு நல்ல படம் மைனாக்கு அப்புறம் என்னவோ தெரில இவருக்கு வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடைக்கல பட் இந்த படத்தில் வந்து அவர் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸப்ட் ஃபார் அந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து ஜோதிகா உடனான அந்த இன்டிமசி அதில் வந்து கொஞ்சம் சறுக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு மிடில் கிளாஸில் அவங்களோட இன்டிமேட் சீன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து அவங்க காமிச்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லாமல் லக்ஷ்மி மஞ்சு ஸ்டேஷன் ஹெட்டாக நடிச்சிருக்காங்க சூப்பராக பொருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்காரு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு மயில்சாமி சாரோட காமெடி ஆகட்டும் மனோபாலா சாரோட காமெடி ஆகட்டும் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஆம்பியன்ஸே செம்மையாக இருக்குங்க முக்கியமாக இந்த படத்தில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக எஸ்டிஆர் வந்திருக்காரு எஸ் சிலம்பரசன் வந்து ஒரு ரோல் இதில் பண்ணியிருக்காரு அவர் வரும்போதும் அவ்வளோ அப்ளாஸுங்க ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் ஒரு மனநிறைவான ஒரு குடும்ப படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் எங்களுடைய ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க